我就是想请请你吃吃个饭。我缺你这顿饭，跟你说了吗？咱俩事儿早完了。我现在已经有男朋友了。什么话？你不是没结婚的吗？以后你们家搬哪儿跟我说一声行吗？你让我找得着你。真够逗的，我们家搬哪儿关你什么事儿？凭什么跟你说呀？找我干嘛？找我骂你的吧。骂人多不好。少过来劲，真够烦的。你要实在愿意骂，那你就骂。真没劲。挣多少钱一天？哎，这不一定，这看咋算计。这么着，你今儿什么都甭干了，拿着，替我喊个人。哦，就喊个人？对，恩哥可不会骂人。谁,谁让你骂人了？喊个人出来，一块钱十声。一块钱？哎呀，那我得喊五百声。你是钱嫌钱多还是喊喊的多？钱不多，喊的太多了，五百声，五百。你怎么那么死心眼儿啊？把人喊喊喊出来，你就走走走走人走人。哦，喊出来就算。对，那行，明白吗？明白。嗯，那开始。喂，你这是喊谁你就开始啊？这人叫安红。哦，安红，安红。哎，再按个楼，你转转转去。转圈喊，哦，大声点！哦，那还不知道阿哥楼啊！安红，安红，安红，得是他，不来了，得是他。哎，继继继继继继继续继续！哎，人出来了就算了，是是，你得把人喊喊到这儿了才才算出来。要喊到这儿，继继继继续行，再加一句：安红，我我想你。我想你，哎，我喊这有困难。我想又不是你想，你你你有什什什么困难？喊，那个试一下啊，试一下。安红，我想你。安红
。那，哎呀，这有点不好意思。你这你这么的，拿着，赶紧喊。好，我付钱，我付钱。安红，我想你。黄海。安红，我想你。安红，我想你。安红，我想你。安红，找什么骂呀？滚蛋！他他叫我喊，是是他。谁谁谁呀？谁谁呀？谁不让喊？你们有病是不是？在这瞎嚷什么呀？你你你你有病？你再说句我听听。滚滚滚滚！看什么看？嘿。不管你就过来，嘿嘿，我不搭理你这种人，失身份。喊，接着喊。不是我不明白，是我不明白。哎，你这谁谁嗓门大？大哥，大不大家具啊？谁嗓门大？你你们这儿？小鸽子，小鸽子，他嗓门大，经常来了都是他喊了。你嗓门大？还中。我给你找找个活，到前面帮我喊个人，行吗？中。一块钱一声，五十声，中。啊，你你你试试，我看你嗓门有多大。大声。还喊啥呀？还还还喊这句，已经喊五遍了，是吗？那你就加一句，叫叫安红，我想你想的睡睡睡不着觉，中。南红，我想你想的想睡觉，不是想睡觉，是睡不着觉，不是想睡觉，是睡不着觉。走走走走，你给我小小小声练一遍，我听听。南红。我想你想的睡不着觉，对，睡不着觉，五遍。南红，我说想你想的想睡觉，你成成心捣乱吧你，睡睡觉不睡觉你分分不清楚，怎么那么流氓，老想睡觉，不喊了这就，你你你你你就随便想着喊喊吧，我哪知道喊啥呀，你怎么就那么笨呢？你就不能顺着这意思发挥一下吗？我往下喊，他不是我笨呢，是你这个词儿他没弄明白。要不你写在纸儿上，我照着念，你看咋样？大成，你先今儿给我喊这句，明儿我我我我我把那想的词儿都写纸上，你给我念，先喊这句，别停着，还是喊睡觉这句。对，睡睡,睡不着觉这句。对，睡不着觉。南红，我睡不着觉。就就就就就就就就这么喊吧。我睡不着觉，我睡不着觉，我睡不着。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
又等了一天。我今天要是不回来呢？你昨天不就没没回来吗？我经常不回来。知道，这事儿我也明白了。你明白什么呀？都明白。都明白了。该明白的我都都明白了。真的都明白了。都整明白了吗？来，比划比划，比划，比划什么呀？你说比划什么呀？不是那个，啊，我我觉得咱咱咱俩是不是有有点误会？我我我我是想跟你说点事儿，你你这么着我就不知道说什么了，脑子里有有点乱。你乱什么呀？完事儿再说行吗？我还不知道你。你还真不一定知道我，我觉得我我最近有有点变化。真的，你行了吧你？你不赶紧，赶紧的，过来呀！哎，啊，我我我我觉得还是太突然吧，要不咱咱……你不会染上毒病了吧？哎哎，我我我我我我我我……哎，给我来劲！哎呀，坏坏坏坏坏！快快快！哎哎，有什么事千万先开呀！哎哎，你你你别别别！让他喊去吧，让他们听听听不听不解释什么？喊喊喊喊吗？不合适吧？不，你你你你你你你你等会儿，等会儿等。念了，我是受别人委托来的。来的啊、这这这事儿是我我托人办的事儿，这是我安排的。你安排啥了？啊，你安排谁？你是不是小个儿让让你来的？啊，怎的？挺黑，嘴挺大那个。啊，是他怎的？啊，让我来干啥？念念诗啊？错了，救人知道吗？楼上有人命了，快！我知道，那个人叫安红，说他失恋了，要自杀，接到组组织人给他念诗安安慰他，啊，对不对？对。对那都是我瞎编的，就没这么回事。诗也是我写的，诗是你写的，你可别逗了。就你这磕磕巴巴还写诗，你我一听这话你就假的，你还写诗？别别别，是我，干啥呀？你还不听是怎么着？你怎么耽误正事呢？我告诉你一句啊，这个事儿，这个事儿你又给我耽误了，这可是正事儿，街道为这个事儿特意拨地捐款。是我出的钱，我给小个一百块钱，小个是不是给了你一百块钱？那得了，那可能咱俩岔开了，不是一个事儿，怎么不是一个事儿？我是三十块钱活，三十块钱念三遍，十块钱一遍。你个傻蛋，不是一个事儿。那小个坑了你七七十块钱，你还念念什么念？哎呀，三十就挺多了，还七十，你上哪挣钱呢？这是，我挺满意。最了解最了解人是我，杀手，什么杀手？我今我今还不藏手，我求问你，我都把钱都给人花了，我把钱都给人花了。没事，你听我说，听我说，我给你一百块钱，你拿着，你赶紧走。我现在不想跟你折腾，少整这事儿，你明白吗？我不是完全为了钱，知道吗？为什么？为了救人命，知道吗？有点爱心吧？啊，你有病吧？你你太有病了，咋的？相信你的人是我，是我，是我，还是我。最了解你的人，他是我；最心疼你的人，是我。相信你的人，祝福你的人，你你你怎么了？把你东西拿走。啊！也许来世没有你了。那那那那，我跟他说说说,说什么？他他也不明白，这这也不能怪我吧？
。啊！你怎么怎么不理我？你说说变脸，你就变脸呢？啊！我啊！我实在不明白你为什么。一会儿对我好，一会儿对我不好，你怎么回事？你刚才那样就是想让你离我远点。什么？那那那那你为什么就？你可真够烦的啊！我都跟你说了，你是真不明白呢，还跟我装傻呢？刚才是刚才，现在是现在，滚！就算一个明媚的人，我也不会感觉到。哥们儿，借个活儿。是什么？我说借个活儿。哦。大奔还还没活儿。嗯。别让我气坏了，谢谢。音响不错，是吧？好听吗？好，好听。辽阔的草原。色的森林，大千世界，人来人往不自来。快，快，快，快！是不是大地托起了我们？还有那海洋。告诉你小子，今儿让你挨打挨个明白。我就是刘德龙，你要是再没完没了的缠着安红，我下回要你的命。孙子，我要不把你那手剁下来，我就是你孙子。我叫你嘴硬。牙没掉吧？没有。也没松动？没有。哦，是口腔牙床有点出血。问题不大。左眼怎么样？没受什么影响？没有。哦，没有就好。现在该来解决我们的问题了。你看看啊，你看看，你看这事儿怎么解决？什么？电脑啊，新买的电脑给我摔成这样了，一万多块钱的东西呢，你得赔我。你谁啊？从哪儿来的？没，病吧？是我送你上医院来的，记得不？不记得。我还给你挂了号，记得不？不记得。哦，都不记得了。那我帮你回忆一下。我问你，中午十字路口存车处有人打架，对不对？对。好几个人打一个人，那一个人就是你，对不对？怎么着？打架的时候，你手里头抡什么呢？没抡。抡了这个包。你把这包从我手里抢过去了，一下子给撞电线杆子上去了，就把东西摔这样了，所以你得赔我。我抡这包吗？抡了，没抡。抡了，是你把这个包从我手里抢过去的，一下抡电线杆子上了。我怎么不抡你这包呢？哎，是你从我手里抢过去的呀。我为什么抢你这包？那我怎么知道啊？我正好从那儿路过呀。你是路过吗？你看热闹来着吧？嘿，我看什么热闹？碰这事儿，我历来都是躲得远远的。你躲得远远的，我怎么能够得着你的包？就算是我看热闹凑得近了点儿，这包还是你抢过去的呀，这电脑还是你摔坏的呀。摔哪儿哪儿了？抡电线杆子上了。抡电线杆子上，找
，电线杆子，太监，这叫什么话呀？你这叫不讲理，知道不知道？啊，我不讲理啊，当然不讲理，你不讲理，你不讲理，这东西原本就是坏坏的吧？当然是好的，我新买的电脑嘛，好电脑，摔一下就成这样了，摔骗人骗谁了？那摔地上被几个人又跺了好几脚啊，那，那你干嘛让我？哎呀，那我不让你赔，让谁赔啊？是你摔的呀！哎，你你你这摔到哪哪儿了？摔电线杆子上？你你找我干嘛？你抢的呀！电线杆子不抢啊？对，我为什么抢你这个？那我怎么知道啊？是因为有人打我，你应该找打我的人赔去。你这个理不是理，是歪理。怎么是歪理、啊？不能不讲理。我怎么叫歪理啊？当然是我再跟你说一遍，你要不找。电线杆子赔，你不找电线杆子赔，你找我，那我不找你找谁呀？是你抢过去的呀！我抢的，你找我啊？我为什么抢这包？那我怎么知道？什么叫怎么知道？嗯，这不是有人打打我吗？那我没打你啊！你找打我的人赔你这包，听明白了吗？我再跟你说一遍，摔电线杆子上为什么找我赔啊？是我抢的包，我为什么抢包？第有人打我，我我才抢的包，是不是这么一道理吧？那这样，你先歇两天，让脑子清醒清醒。过几天我再找你。你告诉我什么单位的？没单位。那把电话号码告诉我。那就没电话。我看看身份证行吗？你上干嘛的？警察，你给你身份证。你得告诉我住哪儿。你总不能连个住的地方都没有吧？我住，住你们家。你怎么这么说话？你得让我能找着你啊！我不是跟你说了吗？找他们去。那也行。反正这个事儿你们俩都有责任，你告诉我那人是哪单位的，我找他去。安达娱乐公司开夜总会的，叫刘德龙。我从小在北京土生土长啊，没招过谁，没惹过谁，总想要点钱。省吃俭用，好不容易，我买了一个电脑。爱如珍宝，小心翼翼，在书包里装。回归路上有人打架，我去把热闹看。你怎么找找找找,找这儿来了？谁谁告诉你去？找你可真不容易。哎呀，书可真不少，比我多多了。不不是一回事儿，我是卖书，你是买书的。这能坐？随便。这些书你都看了？不看。哎，你要是看上我这些书，五成你都拿拿拿走。哎，我现在还不需要，等我需要的时候我再找你。那你找我干嘛呀、啊？呃，你看看，我这有个材料，这是我那个看不懂，你看不懂，我说给你听啊。这是我的电脑的说明书，我就知道。这是发票，买电脑的发票一万三千六百块钱。你现在有两个选择，一个是你按照这说明书给我买个这个型号的电脑，第二个选择就是你赔我一万三千六百块钱。你说什么？我说你给我一万三千六百块钱也行。你好意思吗？什么好意思？不好意思啊！我是我我凭凭什么赔你？是一万多块钱？是你把电脑从我手里抢过去的，是你摔坏我的电脑。我不找你，我找谁去？你找他去，找找找找他去。你这样可不好。什么不好？你人家说说这事儿啊，你去找派出所找警察。我说我不想给人家添这个麻烦，我就相信一条。我自己来说这个理，有理走遍天下。还有人说说你找几个人，这找找找找去，找人打我，对不对？我不成吗？我不成，我也不打你，不打呀、啊，不打。走，哎哎，别，我你你走，黑道白道全都不饶，你赶紧给我走，赔我的电脑，我不赔，你不赔不行，没钱，不赔你能怎么着？这个责任应该由你来负，是你摔的我的电脑，他也这么说的，说你摔的我的电脑就该你来赔偿我的电脑。谁谁这么跟你说？他怎么怎么跟你说？他怎么？我今天找他去，他说了。他在哪？怎么跟你说？在他公司。他在公司吗？是，说是刚从澳洲回来
。哎，我说这样，你看行不行？啊，你我他，咱们三个人坐在一起，咱们商量商量，看这个事儿该由谁来负责，该谁来陪我这电脑？你看这样行不行？真真的没听见，我后来到到电视去了，真的。你怎么不信我呢？不可能的事儿吗？所以你老是不信我，你干嘛不信我呢？没有没有，一定他就是来取东西，没有一点别的联系。而且这个他知道我我我，你说我天天都想你，你说我跟跟你跟你之后我跟谁联系？我没有联系过，对吧？你分分钟对吧？打你呼我就回，你怎么着？你不能不信。请问刘总在吗？王立总。啊，谢谢。生气了，想你的声，不生气吗？啊？没有，那天他不是来找我拿东西吗？你来找我就十分钟，十分钟完了我就把照片什么东西还给他了。那么这个你知道，从我从我给你好之后，就没跟他联系过吗？对吧？哎呀，听我说，把东西给他聊聊，然后王总就来了嘛，对吧？我真的是没有别的事儿，你看，哎，我我不跟你说，不可能跟他在一起啊，早分开了嘛，你知道吗？别别闹了，哎，别闹，我们来了，哎哎哎。哎这事就算完了，啊！你要出去了，我跟你说几条：第一，以后碰见什么事儿，都不能随便使用暴力，啊，有话好好说，不能不讲理。国与国之间就可以谈判，人与人之间是不是？哎，第二，这事儿出去以后就算了了啊，不许再闹事儿。我也不希望再见着你，再见着你，这性质就变了，啊！第三，嗯，换一个，对。这里吗？请坐。第三，你不是卖书的吗？啊，把你卖的书都读一遍，啊，你就会大不一样。懂了法，有了知识，处理问题也不一样啊。当然了，卖要卖好书，看要看好书，乱七八糟的书就算啊，更不能卖。我在北京，不生不打。个北京人，没招过谁，没惹过谁，还是个老实人。论模样，不敢说第一，我也得算第二。为什么直到现在？就娶不上个媳妇儿，真倒霉，搞了六个，吹了三段儿，也不知怎么没人爱，我哪一点儿有事？你怎么来了？我来看看书不行啊。我这儿，哎，你这儿的书要全都卖了，能挣多少钱？没多少钱，无无无无所谓，只挣一个事情。这样吧，这儿的书我全买了，多了少啊？就这些了。咱们走走走走，干嘛呀？走走。不干嘛，买书啊。您真是，您你们俩说说，你们俩那边啊？什什么意思？啊？你事儿我都听说了。其实我只是想让刘德龙跟你谈一谈，没想到会闹成这样。他带人打你也不是我的意思。我知道不不是你你的意思，这是我跟他的事。不管怎么说吧，我心里觉得挺过意不去的。关那么多天，生意也给耽误了。拿着吧，算我一点心意。咱俩用得着这样
我只是想帮你一把。你光这钱也不够。再说你要真想帮我，你就告诉我那姓刘的在哪儿。我找他好几天了，找不着。这事儿跟你没关系了，这是已经成我跟他的事儿。我也不知道他在哪儿，怎么有些日子没联系了？那你你你你你们你们俩没劲，也就那么回事。这一人不挺好的吗？我我就不明白，你怎么就宁可一个人啊？你就宁可一一个人啊？就就就宁可一一,一个人。你瞧你那德行！我我德行怎么怎么了？我我我哪儿不好啊？啊？别人咱咱就不敢比。刘刘德龙有什么？我没看他比我哪儿强啊！头两年还倒倒麻袋片儿呢吧，嫁了一个八八十多岁老太太，弄一外国身份。别胡说八道，谁说八十多岁？六六七十总得总总总得有。不知道。你看看我，好歹是一个处男吧，黄花小伙。你怎么说话那么不要脸、啊？谁谁不要脸啊？哎。我跟你之前没跟过别人吧？这你不能否否认吧？没否认。那后来呢？后来你你你抛抛抛抛弃我的，你瞧你找那人，德龙刘。告诉你，要是嘎嘣死在我的眼前，我我我我我我连眼都不带眨。我怎么那么不爱听这种话了？你说你头两句话听着像人话，越说越离谱。我跟你说，我最烦的，我最恨的就是你这一点。行，我不说，我改。你改，能改？你过来，我跟你说。说什么？你说那狗改得了吃屎吗？安红，你你你别逼我啊！逼你怎么了？你给我逼急了，出大大事儿。出什么大事儿？哼，你瞅着，今天就得出大事儿。<笑>晚上我请你吧，啊，行吗？晚上见。摘了吧，嗯，摘吗？哈
谁是谁？是我开门。嘿，你你你怎么又又又又又来了？事情有了点变化，我来跟你说说情况啊。明明明天再说，我睡睡觉呢。睡觉还放音乐啊？都几点了，快起来吧，我有重要情况。明天再说，听听见了吗？我觉得这个情况跟你说清楚比较好。这几天我找了刘德龙好几趟，在我的提议下，我们搞了一个不错的方案。这个方案对你的损失、对我的损失都有个交代，哎，对大家都比较好。行行行，咱咱咱咱咱们都行。我还没说完你就同意了？同意。那好，那好，那我去给刘德龙回个话，下午我再来找你。行行，走走走走吧。可就算是办成了啊。重来！你怎么？哎，还没走啊？一直跟着偷听啊？我偷听什么呀？谁偷听了？我想起一件事儿来，我这有个协议书。你你怎么那么那么那么多事儿啊？我知道你嫌我啰嗦。行，你不开门就不开门吧。我在外边把协议书给你念一遍。你要是没什么意见，咱就把字儿签了。这你念念念念什么？你有有病啊你啊？你是甲方，刘德龙是乙方，我是丙方，三方就六月二十八日事件。达成如下协议：一、自本协议签字之日起，有关各方停止一切敌对及非友善行为；二、六月二十八日是别走，哎，我不走啊！是谁说你了？你走！你是叫我走还是不叫我走啊？滚！你怎么说翻脸就翻脸了？赶紧滚！我说年轻人，你怎么这么说话？他至于这样吗？那什么事都是可以坐下来谈的嘛，干嘛非得打来打去？根本没有什么大的原则冲突嘛。我还真打听过了，不就是为了一个叫什么红的女孩吗？那有什么呀？那你要是碰上一个好的，那还值得。为了感情那点事儿，谁也说不出什么来。我也是过来人。你走吧。你知道现在生活是越来越复杂了，你要是万一碰上个鸡呢？说句不好听的，再染上点什么病，那可就惨了。为这么一个人打来打去，打得头破血流的，他不值得。我接着往下念。你说谁是鸡？我去。对不起，我我不知道你屋里有人。我把协议再接着给你念完。三，乙方为的表示诚意，愿意出资多少多少元人民币，这个由商量好了再填上去，作为对甲方的精神补偿。也就是对你的补偿，此赔偿费中包含对丙方的赔偿，电脑一台。两点半，两点半，咱们今儿的主题是和平。咱家说好了啊，他来了以后不该说的话一句不说，这事儿咱们好不容易才定下来，千万别再打起来。不能够。哦，那就好。其实我觉得刘德龙是个不错的人，我没想到他最后能拿出万块钱。是，他是个明白人，他不想为这事儿打来打去。我一说他就同意了，破财免灾嘛。人家可是说了，不是怕你，这一点是反复强调了，主要是想交个朋友
，我希望到时候您能表个态，让他放心。钱什么时候给？说好了，一会儿就带过来。除了我电脑一万三千六，其余的三万六千四都归你。什什什什什什么？您您您您再说一遍。除了您的电脑，那不是说好五万吗？那这么着就就就就就就改三万了？是说好的五万啊。五万里边有我一万三千六买电脑的钱，这一直是这样说的呀。不，不对，我记着一直就是五万这这整数。你肯定记错了，就是五万。五万里边就是一直这样定的，你可千万不能变卦。咱好不容易坐下来。不是变卦，我记得是五万这数，我才答应这事儿的。你这样想行不行？我怎么想？你这样想，你拿了五万，啊，你送了我一台电脑，那那是另外一回事。你同情我，我这么个大热天，我这么大个岁数，小伙子，你体谅体谅我行不行？就算是你帮我一个忙，帮我一个忙，我谢谢你。你帮我这个忙，啊，您您您，我谢谢您。您您坐，您坐，您坐，我谢谢你。哎，那那得是现现金一次付清，是现金一次付清。他说好了，一会儿带过来。说好是我。五万又又又改三三万，没变，一直没变。我跟您说，我这是看您的面子，要冲他十万，我都我我都不干，您信不信？我信，我信。这首歌献给八老头的王先生，祝我们的感情甜甜蜜蜜，天长地久。他们说过爱着谁，为谁而憔悴，从来没有想过对。不对，我的眼中装满疲惫。您看那小姐怎么样？什么怎么样？您给打多少分？打什么分？不，不谈这个，不谈这个。打打分？怎么怎么了？闲着也是闲着，打打打。我看也就是六十分吧。什么？六十分就给了？不对，我不能同意。我给九十。看一个人主要看他的精神气质，看他是不是有文化修养。您听过这么一句老话：“女子无才便是德。”那什么是德？什么是德？嗯、什么是德？对，我跟您说什么是德。嗯、第一，就得有脸蛋儿；二是胸；第三是屁股。你再说说什么叫德？这就是德。你理解不理解德？理解，德，无才便是德。这话是谁说的？说我听听。谁说的这个话？无才便是德。俗话说，胡扯，这是孔老夫子说的话。你根本就没理解这个德是什么意思。人老人家你说的对，啊，小伙子，嗯，咱别拿无知当个性，好不好？<笑>你听我说，你,你,你,你听我说，什么叫德？行，您说，知识。思想、修养、情操综合起来，这是德，这叫德呀、啊！哎，这叫,这叫才，您别蒙我，蒙没有这个才孟老夫子还有一句话说给你听听，谁？是什什么话？孟子曰：“动容周旋中礼者，圣德之至也。”动容就你的外部形态，也我不周旋是面对社会的时候，你符合社会行为规范，这就是礼，礼就是德，德是这样讲的。行行，知乎者也，我不懂，您是看书，我是卖书的，成吗？我不跟您争这个。孙子不会不来了吧？要不算了，不会不来，绝对不会不来。你先等等啊，他说有点事给耽误会儿。最迟不超过一个小时准来。其实，在这个事情上，他比咱俩都积极。他刚才电话里头说了，反复的说了，他真是希望跟你好好的谈谈。跟我谈什么呀？他是害怕了。话不能这么说吧？大家都是为了解决问题嘛。等一会儿吧，好不好？坐着等一会儿。嗯。等等会儿。你说这猪蹄分不分左右啊？分吧。您说这个哪是左哪是右？这我还真没研究过。那你说这跟吃有什么关系吗？没什么关系，我就是想研研研究一大锅煮了这么多的猪蹄，那里边可能有南方猪，也可能有北方猪
。那俩猪可能从来没见过面，俩蹄儿搁一块儿了，放一个盘里了，可能不可能？这什么南方猪、北方猪，就算是外国猪也得分左右蹄儿啊。至少我敢说，这个盘里边的难说。这蹄儿是左边的，这蹄儿也可能是左边的。那俩蹄儿都是左边的，可能不可能？那不一定。我还说他俩都是右蹄儿呢。也许吧。什么叫也许啊？您肯定点成吗？好好好，都是右边的，都是右边的。坐也行吗？您能坐一个？你还是想夺他的手？没错，我今儿来就是为这事儿来的。我为什么点这些菜，就是为了给他点印象，让他永远记住今天。您刚才不是说右边吗？咱们今天就剁右手。我说你能不能不开玩笑啊？能，我没开玩笑。这事儿我不是都跟你们说好了吗？你这么不讲信誉，你把我当什么了你？实话跟您说吧，这事儿确实有点对不住您，可没别的办法，手是一定要剁的。只是当时有几件事我没想明白，什么时候剁，什么地点剁，什么方式剁，剁左手剁右手。现在这些问题都不成问题了，借您这次安排，让他自己出来，送货上门。趁其不备，一刀拿下。您选的地方也不错，适合干这事儿。您看这桌铺的事儿，您再看看这楼梯，这跟我的想象都完全一致。这就是天助我也，没法不干。